Hola a todo el mundo Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen Aquí por el canal Proyecto Chile En esta oportunidad les quiero hablar acerca de qué fue lo que sucedió En la sala de nuestro Senado En la sesión ordinaria que se suscitó el día miércoles 1 de diciembre del año 2021 Primero hay que contar como siempre de que esta sesión partió a eso de las 4 y 20 de la tarde Y se trataron los siguientes temas Primero, en fácil despacho, el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla, que se encontraba en primer trámite constitucional que establece el Día Nacional de los Humedales. Esto traía informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y al ser un proyecto de artículo único fue tratado al igual que como lo fue por la Comisión tanto en general como en particular a la vez por la sala y fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, pasa a segundo trámite constitucional a nuestra Cámara de Diputados. El segundo punto de la tabla, que era el proyecto de ley sobre bienestar animal y sobre calificación jurídica de los animales, va a volver a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para que posteriormente ellos lo traten en general y pueda volver a la sala para que se trate del mismo modo, fusionándolo con otro proyecto. Así que, en cambio, lo que se vio a continuación del primer punto del fácil despacho fue el proyecto que se encontraba en tercer trámite constitucional que modifica las normas de admisión escolar para facilitar el acceso de estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. Este fue un proyecto iniciado en moción por nuestros parlamentarios fue ingresado a través de nuestro Senado y se encontraba en tercer trámite constitucional o también como se le dice son las modificaciones de la Cámara Revisora que en este caso fue la Cámara de Diputados las que fueron aprobadas de manera unánime por la Corporación por lo tanto este proyecto va a promulgación otro proyecto que se vio también en fácil despacho fue aquel que se encontraba en su fase de informe de comisión mixta que es el proyecto que modifica la ley número 18.695 orgánica constitucional de municipalidades en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad como se los mostré en un video anterior, el informe de la Comisión Mixta ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y en la sesión de miércoles 1 de diciembre del año 2021 también lo fue aprobado de manera unánime en esta ocasión por nuestro Senado. Algunas de las cosas que contiene este proyecto es la proposición de que la solicitud de cierre sea suscrita por al menos el 80% de los propietarios, sus representantes o moradores. Y, como les, también les mencioné en el video correspondiente a la Cámara de Diputados donde se trató este tema, uno de los problemas que pudiese llegar a traer este proyecto tiene que ver con que para pedir el, la solicitud tiene que tener la calle un cierto ancho que quizás no satisfaga a todas las personas. Entonces, solo el tiempo dirá si este proyecto logró su objetivo o si tiene que ser nuevamente modificado posterior a la aprobación de este tema comenzó la orden del día con el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Esto traía informe de la Comisión de Seguridad Pública y era solamente la discusión en general. También hay que consignar de que este tema trae disposiciones de ley orgánica constitucional, es decir, normas de quórum. Y este proyecto fue aprobado por la sala en general por 33 votos a favor y hubo un pareo. Por lo tanto, este asunto va a volver a la Comisión de seguridad pública para que el proyecto sea objeto de indicaciones y se dé su debate en particular como también se define ello en la jerga al segundo informe también hay que decir de que este tema ya fue aprobado en su primer trámite por la cámara de diputados y a continuación de esta votación se hizo un cambio en la orden del día porque se puso en discusión el punto número 4 que eran las observaciones formuladas por el presidente de la república al proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores esto traía informe de la comisión de economía y esto también se define como el veto presidencial, el cual ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora también lo fue por nuestro Senado debido a que concitó la unanimidad de 18 votos a favor. Por lo tanto, este proyecto va a promulgación. El tema vetado consistía en el 
tema de descuentos que se pudiesen producir con algunas tarjetas porque el proyecto aprobado por el Congreso Nacional se llamaba una prohibición. En cambio, el gobierno propuso una regulación en esta materia y fue aprobada por ambas salas del Congreso Nacional debido a que no existía el quórum de dos tercios de los diputados presentes en ambas corporaciones para mantenerlo aprobado por el Congreso. Luego de esta votación se procedió a hablar sobre el segundo punto de la orden del día que era el proyecto de reforma constitucional que aún se encuentra en primer trámite que modifica el artículo 134 de la Constitución Política con el objeto de regular la forma de provisión de vacantes de convencionales constituyentes independientes pertenecientes a listas conformadas solo por independientes y establecer la renuncia al cargo de convencional en casos graves, con informes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y era solamente la discusión en general. En este proyecto, finalmente se llegó a un acuerdo de que volviese a la comisión y que se trataran ambos temas por separado, es decir, por un lado el establecimiento de la renuncia del cargo de convencional y por otro lado la regulación de la forma de provisión de esa vacante para el caso que se indica debido a que aparentemente existe consenso en el primer punto que les señalo pero no en el segundo y para que no se caiga el proyecto completo la comisión y la sala lo van a ver quizás de ese modo tanto en general como en particular a la vez el tercer punto de la tabla no se alcanzó a tratar y para finalizar esta sesión se suscitó la tradicional hora de incidentes. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.